эрхэм зөвчтэй Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн алсын хараа хилцүүлгийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хилцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 6 зүгээс эсвэлдээс үзэгч та бүхэнд дамжуулан хүргэж байна. За энэ нэвтрүүлгийн зориг бол Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага боломж гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн холбогдох төлөөлүүдийн байр суурийг хүргэх санаа оноог нэгтгэхэд чиглэж байна. За энэ удаагийн хилцүүлгээр хөгжлийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн харилцааны ямар чиглэлийн зохицуултуудыг хийх шаардлагатай байдаг асуудлаар холбогдох төлөөлүүдийн байр суурийг хүргэнэ. За хилцүүлэгт оролцогсдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн улсын хурлын төрийн байгууллагын байнгын хорооны дараагаа Бямбцогт доктор Батнасан. За Эрдэнэс Монгол компани хуулийн бодлогын газрын захирал Сүндрия. За Сангийн хамны эдийн засгийн бодлого зохицуултын газрын дараагаа Батхүрэл. За Монгол банкны ерөнхий эдийн засагч Ганочр. За улсын хурлын гишүүн Нарантуя. За Монгол улсын их сургуулийн доктор профессор Академич Дорж. За хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Амар Төвшин. За Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал доктор Цэвэлма. За үндэсний хөгжлийн газрын судалгаа шинжилгээний газрын дараг мөнх болтноор оролцож байна. За ингээ оролцогсдын байр суурийг сонсъё. За ер нь манай улсын хувьд хөгжлийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн тодорхой шинэ зохицуултуудыг одоо зайлшгүй хийх, тодорхойлох бодтой шаардлага байна уу? За одоогийн зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн одоо агуулга зарчим цаашид одоо тууштай хэрэгжих хэрэгтэй гэж үзэж байна уу? Аль эсвэл одоо шинээр бодлогын өөрчлөлт хийх шаардлага гарч байна уу? За энд юм зөв шинээс. Тэгсэн яаст нэвтрүүлэг оролцож байгаа бол үзэжтэй энэ өдрийн мэндэг дэвшүүл яа. За Монгол улсын хөгжлийн бодлого буюу одоо Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийн талаар одоо бид нүнэр хэлцүүлэх хийж байгаа шиг байна. А тэгэхээр энэ бас хөгжлийн бодлого гэж одоо юу юм бэ гэдэг талаар бас нэг товч юм бас мэдээлэл өгч хэмжээ болов гэж бодож байна. Тэгээ аливаа улс орн тэгээ аливаа одоо байгууллага айлэрх албан байгууллага бол бас өөрийн гэсэн бодлогтой зориглогтой а хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэлттэй байдаг. А тэр нь одоо бас тэд хүн болгон одоо өдөр тутам хичээж байх тэ мөрдөж байх түүндээ тэмүүлж байх ийм л одоо зарчмыг агуулдаг. Өнөөдөр Монгол улсаас тийм бодлого байна уу гэвэл байгаа. Хармстан одоо тэр бол бид нэг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Тийм болохоор бид Монгол улсынхаа нийгэм эдийн засгийг урт хугацаанд яаж иргэдтэй ээлтэйгээр байгаль оршиндаа тийм хор хөнөл багтаар хөгжүүлэх үү гэдэг энэ одоо бодлогын урт хугацааны бодлогын бичгээр юм тэгэд Монгол улсын хөгжлийн бодлого уу одоо төрийн хар хайрцагны бодлого хилж байгаа юм л та. Тэгээ өнөөдөр бид нэр бас ийм бодлогтой мөртлөө хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нь бодлогын тогтвортой байдалтай холбоотой байгаа. Тэгээ өөрөө чи ярьж байгаа одоо юу гэдгийг асуудал дээр одоо үндсэн хуйлтай холбоод ярихад 1992 онд үндсэн үйл батлсан. Энэ үндсэн үйл батлахдаа бид нэр нөгөө зах зээлийн эдийн засгийг хийж нэ. Төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийг татгалцсанаа. Олон намын тогтолцоотой болно. Нэг намын тогтолцоонд татгалцсанаа гэдэг үндсэн үйлтэй тунхаглсан. Яг энэ одоо үндсэн үйл хийлж батлж байх үед бид нэр яасан гэхээр тийм хуучин бол социализм үед 5-5 жилээр төлөвлөдөг. Төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн бүх зүйлийг төлөвлөж төлөвлөснийг одоо хэрэгжүүлдэг байсан. А хэрэгж хэрэгжлэлтэнтэй хяналт тавьж ажилладаг байсан. А 92 онд үндсэн үйл батлах үед ерөөс энэ төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн социализм үед гэж буруу юм байна. А тийм болохоор бид нэг төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийг татгалзъя. Зах зээл эдийн засгийг шилжээ. Энхтэй тийм үү? Ерөөсөө зах зээл бүхнийг зохицуулна. Эрэлт нийлүүлэлтээр одоо бүхэл одоо тийм зах зээлийн зарчмыг явна. Гэдэг байдлаар үндсэн хуйландаа үндсэн хуулийн эдийн засгийн талын төлөвлөлтийн асуудлыг орхигдуулсантай холбоотойгоор үндсэндээ Монгол улсын одоо хөгжлийн бодлого урт хугацаанд хэрэгжих боломжтой боломж багуулсан. За мэдээж урт хугацаанд бас бид хэрэгжүүлж чадахгүй болохоор дунд хугацаанд богийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа байдлаар бас тийм асуудалд болж байгаа юм л та. Тийм болохоор зайшгүй одоо энэ Монгол улсын одоо хөгжлийн алсын хараа тийм 25 жилийн одоо хөгжлийн загвар гэдэг одоо ярьж байгаа асуудал бас ярих хэвээр асуудал аа. Энэ асуудлыг зөвхөн одоо өнөөдөр анх одоо ярьж байгаа юм биш ээ. Энийг одоо үе үеийн засгийн газар үе үеийн одоо улсын хөдөлс ярьж байсан аа. Аа тийм болохоор ганцхан бид нэр өмнө ярьж байсан зүйлүүдээс одоо сургамж авч тав юундэр алдаа юундэр оноо. Өнөөдөр одоо бодит байдал маань яг бодит байдал ямархуу байна. гэдэгтэй үнэлэл дүгнэлт өгөө цаашаага бид нэртэй урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ үнэтэй холбоотойгоор бас улс их хурлаас энэ үндсэн хууль хэлсэж байгаа үед бас үндсэн хуулинд одоо хөгцсөн эдийн засгийн асуудал буюу тийм хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал бас тусгахаар бас орж байгаа. Өөрөө хэлэх юм бол Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо 25 дугаар зүйлд улс их хурлын бүрэн эрх дотор зөв одоо Монгол улсын улс их хурлын бүрэн эрхэнтэй юм уу төсөв мөнгөний санхүүгийн бодлого тодорхойлох, төсвийг батлах, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах гэдэг одоо тийм үү Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэл хөгжүүлэх одоо хөтөлбөрийг батлах гэх мэт одоо ийм зориглолтууд байсан бол энэ дотор Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулж батлах түүний хэрэгжлийг хяналт тавих. За Монгол улсын хөгжлийн бодлого маань тогтвортой байх гэсэн одоо зориглолтууд заалтууд оруулж өгч байгаа. Энэ маань үндсэндээ бол үндсэн хуулиас сайхлаад бид нэр Монгол улсын одоо төрийн бодлого маань тогтвортой байх,
боллоцсон боломжийг бүрдүүлэх гэж оролдож байгаа. Яг үүнтэй ойлдоод одоо бас нарсын хараа тийм үү. Үнцэн үйлдэл энэ зорилтуудыг босгож чадвал үүнтэйг ойлдуулаад хөгжлийн болго төлөлтийн төлөө хөгжлийн болго төлөлтийн тухай хуулийг өөрчлөөд за мөн одоо бас Монгол улсынхаа урт хугацааны болгоны бичиг баримтаа баталгаад явах юм бол ингээд зэрэгцэн одоо харилцсан уйл дата юм бичиг баримтууд гараагаад боллоцсон боломж үрдэнэ. Эсвэл хурд ингээд шүүсийн санаачлан бол усруулсан үнцэн үйлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд хувилбараар бол хөгжлийн болго төлөвлөлттэй холбоотой тодорхой заалт тусгахтаар яригдаж байна. Яригдаж байгаа. Өөрөө хэлэх юм бол бид нэр үндсэн хуйланд үндсэн чиглэл үе нэг жилийн төлөвлөгөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр үе дунд хугацааны бодлого төсөв буюу одоо тийм богино хугацааны төлөвлөгөө эд нар маань үндсэн хуйлаар ингээд хөөшлөгдөөд улсын хурдан бүр их төлөвлөгөөр ороодогдсон байдаг. А урт хугацааны бодлого асуудал байхгүй байсан. Тийм болохоор бид нэг Монгол улсын нийгэм эдийнсгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох түүнийг баталгах хэрэгжлийн хяналттай байх. А Монгол улсын хөгжлийн бодлого маань хөгжлийн бодлого төлөвлөлт маань тогтвортой байх гэсэн зарчмуудыг оруулж өгч байгаа. А энэ нь өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ урт хугацааны бодлого заавал байх хэвээр шүү. Урт хугацааны бодлого заавал хэрэгжүүлдэг байх хэвээр а хэрэгжүүлэх бас пункттай байх хэвээр гэдэг нь оруулж өгч байгаа. Ингэснээр бид нэр үндсэндээ одоо өнөөдрийн бидний алдаа дага алдаа буюу Монгол улсын төрийн бодлого маань тодорхой байх, тогтвортой хэрэгжих энэ боломжтой боломжийг үндсэн хуулиас эхлүүлж бүрдүүлж өгье. А тэгэхгүй бид нэр бодлогоггүй байсан үгүй бодлогтой байсан. Ганц бодлого маань тогтвортой хэрэгждэггүй. А бодлого хэрэгжүүлэх хуультай байсан үгүй байсан. Бол болгосон бас. Хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуультай. А гэсэн мөртлөө хэрэгжихгүй байгаа болохоор бид нэр энэ цогцоор нь одоо шийдэх хэвээр байна гэдэг мэдээлэл одоо санал нэгдэж байгаа. За, дотносон доктор. За, тэгэхээр бид 1990 онд зах зээлийн эдийн засгийг шилжихтэй ерөнхийдөө зах зээл эдийн засгийн бол нийгмийн хөгжлийн олон асуудлуудыг шийдэх байх гэсэн ийм одоо итгэл найдлагатайгаар бол зах зээл системд орсон. Тэгээд өнгөрсөн одоо 20 гаруй жил 30 30 орчим жилийн энэ хөгжлийн хөгжил байдлыг ерөнхийдөө дүүгэнд үзэхэд бол Монголын эдийн засгийн нийгмийн хөгжилд бол олон асуудлууд бол хоримтлагдсан байна. Жишээлбэл Монгол улсад 1995 онд Дэлхийн банк анх ядуурлын судалгаа хийсэн байдаг. Тэр үед Монголын нийт хүн амын 36 орчим хувь нь ядуу байна гэсэн ийм тоо гарсан байдаг. За сая таавхан бас харлаа. Энэ хооронд үндсэндээ нэг 23 4 жилийн дотор бол Монголын эдийн засаг баг 12 дахин өссөн. 95 онд нэг хүн ноог тотолцоод нийт бүтээгдэхүүн Дэлхийн банкны тооцоо 315 онд бол гэсэн. А өнөөдөр 4100 гэсэн тооноудыг бол ярьж байна. Тэгэхээр эдийн засаг 12 дахин өсөөд байхад ядуурлын хэмжээ нь 5 6 хан пунктээр л босгоно. А өөр олон асуудлууд байна л та. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотод бол маш олон асуудлууд хоримтлагдсан. Хүн амын гэт төвлөрл өссөн, дэд үтсийн асуудал, нагаарын бохирдол байна. Орон нутаг талда ингээ харахаар бас энэ хүмүүс одоо ажилгүй эдийн засгийн хөсөл байдал бас тийм сайнгүй ийм байдалтай байж байна л та. Тэгээд энэ бүхнийг ингээд бүх салбарууд тарахад бол энэ өрчсөн хөгжлийн асуудлыг бид нар баг 20 жил ярилаа. Гэтэл нөгөө байх байдгаараа яг орон нутаг бол хуучин бүтцээрээ энэ байдлаараа л явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байна вэ? Бодлого зохицуулт оновчтой байж чадаагүй гэсэн үг. Энэ маань юу хэлж байна вэ зэрэг бид нар бол а за одоо жижиг орн том орн хоёрын бас ялгаанууд байна л та. Жишээ нь Америкт юм уу ингээд харах юм бол зах зээл нь бүх юм а зохицуулаа явчих боломжтой. А гэтэл жижиг орнд бол эдийн засгийн бүх салбарууд хөгжиж чадаагүй байдаг. А жижиг орны потенциал бол маш бага. Энэ байдлаас үүдэлтэйгээр бас төрийн оролцоо ямар нэгэн хэмжээгээр байх ёстой, бодлогын зохицуулалт байх ёстой гэдэг нь харагдаж байна л та. За. За. Сүндрия За ямар ч нөгөө алсын хараа 25-аад Монгол улсын хөгжлийн загвар босруулж байгаа энэ цаг үед одоо уул урхайн салбар ялангуяа манай Монгол улсын эдийн засгч өөр их өвөрмөц онцлогтой тийм үү нэгдүгээрт уул урхай ас хит хамааралтай байдал за нөгөө хатуу зөөлөн дэд бүцийн хөгжил хязгаарлагдмал байгаа хоёрдугаар нь хөгжиж байгаа ангилалд одоо багтдаг ийм эдийн засгтай дээрээс нь одоо энэ уул урхай ас хит хамааралтай энэ байдал маань алсын хараа энэ 25-ын хөгжлийн бодлого за зайшгүй дурдаж одоо оруулах нэг зүйл байна л та. За тэгэхээр олон улсын валютын сангаас 2008 онд дэлхийн одоо тэргүүлэх байлгын сам бүхий нийт 130 улс судалгаа хийгээд эндээс одоо Сантьягогийн зарчим практикийг батлах тухай олон улсын конвенцийг батлсан. За тэгэхээр би энэгээрээ юу хэлэх гэдэг юм бэ гэхээр 2008 онд батлсан Сантьягогийн зарчмын практикийг батлах тухай олон улсын конвенцид дэлхийн одоо 130 гаруй улс нэгдээд орчжээ. За энэ конвенцэр одоо чухам одоо юу шийдсэн бэ гэхээр гол агуулгын баялгын сан гэдэг зүйлийг 
энэ конвенцаар анх удаа хууль эрх зүйн хувьд одоо томилж оруулж гсэн байж байгаа. За тэгэхэд бидний сайн одоо 2000 доноос эхлээд төр засгийн бодлого ч дээр уул ухаан салбараас олж байгаа орлогыг төвлөрүүлж эндээсээ иргэдтэй тэгш хүртэмжтэй хуваарлах за ялангуяа нүул ухаагаас Монгол улсын макро эдийн засгийн бодлогод одоо үзүүлдэг тий сүрм нөлөөл уул ухаан дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлцлээс болоод нүд төсвийн орлог буурдаг а экспортын орлогын хэлбэлцдэг за валютын ханш буурдаг гэд энэ юмнуудаас одоо хамгаалах арга хэрэгсэл гэдэг нэг Монгол улс ер нь хийгээгүй явчихжээ тэгэхээр урт хугацаанда бид нэр энэ сүрэг үзүүлүүдээс эдийн засгийн хамгаалах цаашлаад уул ухаагаас орлого төвлөрүүлээд эндээс одоо төвлөрсөн орлого эдийн засгийн бус салбараа одоо салбар төрөнг оруулалт хийж одоо төрөлжсөн эдийн засгийн төрөлжөд гэдэг нэг одоо бий болох шаардлагатай болсон юм болов уу гэж үзэж байна. За тэгэхээр энэ нь бол олон улсад тэр 2008 онд батлагдсан Сантьягогийн зарчим практик одоо батлах тухай олон улсын конвенцээр энэ баялагийн сан гэдэг юм чинь ас хэдтэй ер нь өнгөрсөн одоо дэлхий дээр ч тэр олон улсад тэр сүүлийн 50 жил одоо явсан энэ баялагийн сангуудын ойлголтыг нэгтгэж энэ баялагийн сан чи өөрөө одоо тухайн улсын макро эдийн засгийн бодлогыг одоо хамгаалах арга хэрэгсэл болчихжээ. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг ойлгож боддог байсан баялагийн сан гэдэг ойлголтоос олон улсын чиг хандлага гэдэг юм одоо нэлээд өөрчлөгдсөн байна. Төрөн бэм цагт гишүүн одоо дурдлаа тийм одоо 2015 онд Монгол улсын их хурлаас батлсан хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуйланд ер нь Монгол улс хөгжлийн бодлого төлөлт гэдэг юм яаж одоо төлөвлөх юм бэ? Хөгжлийн бодлого гэдэг юм дээр юу анхаарч үзэх юм бэ гэдэг нэг юм байна. Тэгэхээр уг хуулийн одоо 4-ийн 1-нд 7 дээр санжил олон улсын буюу энэ дэлхийн нэгдэн чиг хандлага гэдэг юмыг Монгол улс өөрөө энэ өрмөц онцлог гэдэг юм да заавал тусгаж ээж урт хугацааны хөгжил төлөлт гэдэг юмыг хийнэ гэж заацсан баа. Тэгэхээр нэгэнт одоо дэлхийн олон дэлхийн одоо бидний сайн мэдэгтэй одоо жишээ авах дуртай Норвег, Чили, Сингапур гэдэг энэ олон улс судчин бүгд өөрийн дотоодын эдийн засгаа энэ уул урхаа буюу энэ арт малтмалын нөхөс рөөхтгүй байгалийн байлгаас орж байгаа орлого орлогоос үүсж байгаа эдийн засгт үүсж байгаа одоо тэр сүрг нөлөөлүүдийг хамгаалж за эндээс болсон орлогоо зөв менежмент зөв арга механизмаар удирдаад ингээд яс иргэдтэй өгөөч хүртэйдэг мөн эдийн засгийн бус салбаруудаа дэмждэг энэ арга механизмыг бол баялагийн сан гэдэг юмаар хийгээд өгчжээ. Тэгэхээр нэгэнт одоо энэ урт хугацааны эдийн засгийн хөгжлийн бодлого ярьж байгаа юм тохиолдолд бол бид урт хугацаанда энэ баялагийн сан гэдэг юмыг одоо олон улсын олон улс нийтэр хүлэн зөвшөөрөгдсөн тэр агуулгынхаа дагуу хийж за тэгээ цаашдаа энэ уул ухаагаас ордог орлогыг зөв менежмент дээр удирдаж эндээсээ иргэдтэй өгөөч гэдэг юмыг тэгштэй тэмээ хүртэмжтэй хуваарлах энэ боломжийг би болох нь зүүт юм болов уу гэж үзэж байна. За батур энэ. За тэгэхээр урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2040 тоо баримт чиг ингээ боловсруулж байгаа явцсан тул сангийн ям өөр их эрхлэх асуудлын үрэнд эдийн засаг төсөв санхүүгийн чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За энэ үрэндээ холбогдох тооц асуудлыг бол хийсэн. За энд бол бид нар гурван зүйлийг нилээ анхаарч өчих нь чухал юм байна. Нэгдүгээр эрх жилүүдэд одоо манай дэлхийн эдийн засгийн хөгжил дэвшил гадаад орчинд ямар өөрчлөлтүүд гарах хэрэгтэй гэдгийг нилээд авч үзэх хэрэгтэй. А дараа нь манай дотоод орчинд ямар нөөц боломж болцсон байна. А энэ хөгжил дэвшилд хүрэхэд ямар хязгаарлалтууд цаад дотор бэрхшээл учрахаар байна гэдгийг нь харж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь дэлхийн эдийн засгийн ирэх 20-оос 30 жилд бол нэгэн томоохон өөрчлөлтүүд гарахаар харагдаж байгаа. Ялангуяа одоогийн байдлаар бол G7 гээд улс орнууд бол дэлхийн эдийн засаг чухал үүрэгтэй байдаг. А тэгвэл 2050 он гэхэд E7 гээд Emerging Market Economy буюу хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засаг бол маш хүчтэй байр суурьтайгаар орж ирж байгаа. Энд ямар улсууд орж байна гэхээр Орсын Албаны улс, Бүгд найрамд Хятад улс, Бразил, Мексик, Турк, Индонез гэсэн улсууд орж байна. Эд нар маань 2050 он гэхэд бол дэлхийн одоо нийт эдийн засгийн 50 үеийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас дэлхийн эдийн засаг маань 2050 он гэхэд одоогийн байгаль төвшнөөсөө хоёр дахин нэмэгдэж өсөн нэмэгдэхээр байгаа. За түүнчлэн Аз тип маань Аз тип рүү бол энэ хөгжлийн чиг хандлага нилээ хүчтэй эрчимтэй явагдаж байгаа. Зөвхөн нэг жишээ аваад үзэхэд Аз тип дэд үцсийн бүтэн байгуулалтанд ихэд эрхчлүүд 25-оос 30 их найя долларын хөрөнгө оруулалтын төслөөр хэмжээ хэрэгжихээр байна. А нөгөө талаас Аз тип маань хотчих үйл процесс энэ маань бол дуусах үйл явц бол болоог байна. Энэ үйл явж эрчимтэй эрхчлүүдэд нэмэгдэхээр байна. А нөгөө нэг онцлогтой зүйл нь гадаа зах зээл дээр Аз тип гарч байгаа ямар өөрчлөлтэй нэг хэр Ялангуяа дундаж тохиргийн хэмжээ бол маш хүчтэй нэмэгдэж байна. 2015 он гэхэд Аз тивд байгаа дундаж хүн амын хэмжээ бол 1.5 тэр бүм хүн байсан. За энэ маань бол 2030 он гэхэд 2.5 дахин өсөөд 3.5 тэр бүм хүн Аз тивийн дундаж тохиргыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ дэлхийн нийт одоо дундаж тохиргийн 60%. 
Тэгэхээр хөгжил аз руу ингэж чиглэж байгаа энэ үед бид нар бас Алсын хараны ирэх одоо 20-аас 25 жилийн бодлогын баримт чиг боловсруулахтаа зайлшгүй нь гадаад орчны нөхцөл байдлыг авч үзэх нь болж ахуул байгаа. За дээрэс нь эдийн засаг худалдааны интеграц бол маш хүчтэй яв гэж байгаа. Энэ ялангуяа Асен, Ас номхон далай гэд энэ орнууд руу бас маш хүчтэй яв гэж байна. Ингээ гадаад орчин дээр болж байгаа энэ том өөрчлөл, томоохон эрэг боломжийг бид нар ирэх 20-аас 25 жил ашиглах ямар дотоод нөөц боломж болцоо байна уу гэхээр за эрдэс үйлгийн түүхийн эдийн нөөц байгаа гэдгийг бол бид нар хүн болгон мэдэж байгаа. За үүнээс гадна Ялангуяа тэр Азийн зах зээл дээр нэмэгдээд байгаа дундаш давхарын хэрэглээнд тохирсон мал ажих үе газар тарилан боловсруулах үйлдвэрийн салбар аялж үйлчлэл тээвэр дээр бол нэлээн боломж болцоо байна гэж бол бид нар харж байгаа. Өөрөө дундаш давхарман их онцлогтой хэрэглээтэй Ялангуяа 11-аас 110 доллын өдрийн орлогтой ийм хүмүүс байдаг. За эд нар бол эрүүл мэнд боловсруул аялж үйлчлэл эко бүтээгт хүн хэрэглэдэг ийм улсууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нарын нөөц дотоод нөөц боломж болцоогоо ашиглаад нэг л одоо салбарын жишээ хэлэлт тодорхойлбол одоо газар тарайлан дээр ихэд манайд бол газар тарайлангийн салбарын эргэлтэнд ороогүй 42 хувь нь байна. Тэгэхээр энийг бид нар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж Азийн зах зээл рүү дундаш давхар руу эко бүтээгт хүн үйлдвэрлэж нийлүүлэх боломж болцсон харагдаж байна. Тэгэхээр ийм юм дундаш давхаргыг ямар ойлголтын хүрээнд илүү тодорхойлж очих үүсгэх хэрэгтэй. Зөвхөн орлогоор хэмжээд байна уу? Алисвэл одоо бусад талын үзүүлэлтийг зайшгүй харагдах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ яг уу саяын гадаад улс орнууд бол орлогоор хэмжиж үзээд 11-аас 110 долларын орлогтой өдрийн орлогтой хүмүүсийг дундаш давхарах гэж үзээд энийхээ хэмжээг ярьж байгаа. А манайд бол өнөөдөр ядуурл 20 29 29 хувьд байгаа. Энэ хэмжээнд бид нар дундаш дотоодын хувьд бол дундаш давхраг гэхээсээ илүүтэй бид нар ядуурлыг бууруулах энэ чиглэлд анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бид нарын гадаа зах зээлийн нөхцөл байдал дотоод боломж энд бид нарт ямар хязгаарлалтууд бий болоод байна вэ? Ямар сай тодорхой бий болоод байна вэ гэдгийг ирэх 20-аас 25 жилийн бодлогтой тусгах нь нэлээд чухал байгаа. Энэ дээр ямар зүйлүүд байна гэхээр макро эдийн засгийн байдал тогторгүй байна. Бодлогын тогторгүй орчин байна. Засаглал муу байна. Бизнес эрхлэхэд санхүүжилтийн өртөг өндөр байна. Экспортын санхүүжилтийн бүрэн тогтолцоо бүрдээгүй байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоо бүрэн төлөвшөөгүй байгаа учраас бодлогын тогтвортой байдал хангагдаж ажиллахгүй байна гэдэг ийм хязгаарлалтууд байгаа. Тэгэхээр нэгэнт бид нар 20-аас 25 жилийн бодлого боловсруулж байгаа учраас дэлхийн нийтийн хөгжлийн ерөнхий чиг хандлагатай үйлдвэрлээд дотоод нөөц боломж болцоогоо ашиглаад бид нарын эрх жилүүдэд тулгараад байгаа саад бэрхшээлийг арилгахад чиглэсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт стратегийн баримт бичиг тусгаж зөрилтүүдийг гаргах нь бол чухал гэж харж байгаа. За, гоо учрал мэдээ засаж. Тийм анхны таны асуулт нь тайлбарлахад бол бидэж бид түүхэн зах зээлийн хэлсгэн тогтцоо сонголцсон. Энэ тогтцоог бол хөргөлтүүд. Тэгээ бид түүхэн энэ тогтцоогоо бол 30 жил явлаа. 30 жил дотор бид түүхэнд оссон олголт дамжигт бол өчнө гэдэг. Гэхдээ яг эдийн засгийн бодлогынхаа хувьд сая гишүүн гэсэн сэтгэлж байна. Яг уу тухтааны бодлого маань богон дунд тухтааны бодлогтой бас нийцсэн уу үр дүнд хүрсэн уу гэдэг. Тэгэхээр гол Монголын эдийн засгийн ингээд яг тон өглөө наваад үзэхлээр эдийн засаг маань маш өндөр юм хэлбэлзэл дунд явж ирж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр бол 17 хувь өсөлт ч авсан, 12 хувь өсөлт хаалсан. Гэхдээ буцаагаад хас хөсөлтүүд маш олон. Тэгэхээр эдийн засаг маань ийм өндөр хэлбэлзэлтэй явж ирж байгаа болох тул энэ маань яг тэр ядуурлынхаа асуудлуудыг, яг тэр нийгмийнхаа асуудлуудыг шийдэх тийм боломж олон зайн хугацаа олголдог. Тэгэхээр бидний хамгийн гол зорилго байна энэ боддог дотор бол яг тэр макро тогтвортой байдлаага өөрийг нь бий болгох хэрэгтэй асуудлаа гэдэг нь бол ятаж үг гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ 30 жилийн дараа бид түүхэн эдийн засгийн ямар бүтцтэй ямар нөхцөл байдал өнөөдөр бид түүхэн эсчихэд одоо ирээдүйн 30 жилийн асуудлыг ярьж байгаа нь гэхэл өнөөдөр бид нар өмнөх хүмүүс ч гэсэн хэлдэ яг уул болох хасаа хит өндөр хамаалалтай эдийн засаг боллоо гэдэг. Энэ маань гадаа зах зээлээс Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал шууд хамаалалтаа болох шууд сувг нь энэ түүхий эдийн үн эрэлтээрээ дамжаад ороод ирж байгаа. Тэгэхээр гадаа зах зээлээр өнөөдөр юу болж байна вэ гэхэл өнөөдөр технологийн дайн одоо ихэлж гисэн цаашдаа ойрын 5 10 жил үргэлжлэх төлөвтэй байна гэдэг. Технологийн дайныг нь илэрлэн юу гэхэлээр худалдааны хязгаарлалтуудаар том хөдлөнүүдийн хооронд азын орнуудын хооронд хүсчихэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань түүхий эдийн үн тэрний ирээдүйн төлөвт нөлөөлөх гэж байна. За нөгөөдөлт нь энэ өндөр хэлбэлзэл дотор эдийн засгийн тогтвожуулах гэсэн төрийн маань бодлогод маань яасан вэ гэхэлээр дандаа гадаадын зээл тусламж хөрөнгөрүүлтүүдэд хэд одоо нөлөөл оруулж ирэх байдлаа шийдээ авсан чинь өнөөдөр Монголын эдийн засаг маань өөрөө 29 сарын 5 тэрбум долларын гадаад устдаг болчихсон ийм юм байна. Тэгэхээр гадаад нөхцөл байдал хэд хүртэмтхий гадаад өрнөөс хэд хамаалалтаа ийм эдийн засгийн болгох сууж байгаа. 
Гэхдээ одоо үүн эдийн засгийнхаа түгээд одоо урт хугацаандаа хөгжүүлэхэд бол яг хөөхөө тогтвортой байдлаар хангах асуудал чухал. Үүний тулд түгээд дотоод эдийн засгийнхаа бодлогод энэ дархлаа эмзэг байдлаа боловсон дархлаагийн дэмжсэн ийм нөхцөл байдал чухал байна. Тэгээ энэ тэргүүн зүйл чухал байх гэхэд ялцчгүй гадаад өлөтийн нөөц буюу энэ богон хугацааны сүүлийн 10 жил Монголын эдийн засгийн тулд гурван удаагийн том цохилт боллоо гэж түгэнч гэсэн байна. Энэ бол 2008-аас 9 оны дэлхийн санхүүгийн юм бол 13-аас 14 оны дэлхийн түүх эдийн том онолт 16 оны дотоод эдийн засгийн хямралаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хямралууд бол дандаа гадар засгийн газар үрийг бол дунджаад нэг 14-аас 26 пункт төр үсгэж ирсэн. Гадаад өлөтийн нөөцийг бол нэг 49-ээс 65 хувиар буулгуулж исэн гэж харагдсан. Тэгэхээр энэ хоёр эмзэг байдал эдийн засгийн бий болоод ахшаад гадаадын хөрөнгөөр уулагчд нь тэр бодлын гадаад зах зээлээс авчрах үнэн өртөг маань өндөр бол гадаадын хөрөнгөөр уулагч маань зах татдаг. Тэгэхээр ялцчгүй энэ хөрөнгөөр уулагт нь өөрөө мэн онгоцлын эдийн засгийн ирээдүйн хөгжил чухал учраас дотоод макро зохистой бодлого төвн нь болохоор өлөөд эвдийн засгийн дархлаага дэмжсэн буюу гадаад өлөтийнхаа нөөцийн нэмэлт үсэн төсвийнхаа орон зайгаа бий болгосон санхүүгийн зах зээлийнхаа дархлааг бичүүлсэн гадаадын хөрөнгөөр уултыг дуудан давлсан за тэгээ дотоод институт засгийнхаа ахчлал асуудлыг бичүүлсэн ийм л бодлогын хүрээнд бол дунд хугацаанда яваад үн дээрээ тулгуурлаад өмнөх хүмүүсийн хэлсэн чинь тэр эдийн засгийг төрөлжүүлэхтэй холбогдсон асуудлууд бол Монголын эдийн засгийн төлөө чухал таа маа гэсэн юм дүгэлтэнд бол хүрээд байгаа юм. За. 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 Засгийн хурлын гишүүн наран төвөө. За, ер нь Монгол улс хөгжлийн бодлоготой юу гэвэл маш олон бодлогын дор мэдчихүүд байгаа. За, нээлттэй улсын хурлаа засгийн газраас баталж гарсан нэг 278 орчим үндэсний хэмжээний салбарын юм хөгжлийн юм бодлогод байгаа. За эднэрийг 3 үндсэн зарчим дээрээс үнэлэх юм бол нэгдүгээрт хэр оновчтой тодорхойлогдсон бэ гэдэг үндсэл талаас нь үнэлэх юм бол хангалттай биш. За ягаад ингэж хэлж байгаа вэхээр ер нь хөгжлийн бодлогыг тодорхойлно гэдэг өөрөө хөгжлийн одоо хөгжил гэж юу вэ гэдэгтэй хамаарсан байдлаар одоо согц байдлаар нь тодорхойлохыг хэлдэг юм байна. Жишээлбэл юм бол хөгжил өөрөө юу вэ гэхээр хүний хөгжил капиталын нөөц дээр нь технологийн шинжил гурван л нэлбэр штэ үржүүр. Тэгэхээр энэ байдлаас нь цогцоор нь харж бид нар тодорхойлж чадсан уу гэвэл чадаагүй гэдгийг би яг гурван улсын жишээгээр хэлэхэд байна. За 2015 онд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн бодлого гэж энэ 2030-ыг яг боловсруулж явах үед Кембридж их сургуулийн бизнес скулын үүсгэн байгуулагч би Пол Жаж гэдэг хүний урьд авчирч Монголд одоо энэ алсын хараа гэдэг нэг яаж тодорхойлох вэ гэдэг дээр зөвлөгөө өгүүлж ирсэн. Тэгэхэд яг өнөөдрийн ярьж байгаа энэ алсын хараны сэтгэлийг тэнд хүндэж явахад ер нь ингээд улсын хөгжлийн бодлого бол өөрөө ингээд нэг нилэнхүүд нь ялгацсан эдийн засгийн бүх салбарыг тодорхой тоон үзүүлэх дээр нэг цаг үед жигдгий ингэж хөгжүүлэх ингэж тодорхойлдог бол энэ өөрөө хөгжлийн зүг бодлого биш юм аа. Алсын хараа гэдэг бол аль салбар дээр одоо эхэлж хөгжих дөрөвлж хөгжих одоо аль салбараас мөнгө болох боломжтой юм тэр салбараа урдаа гаргаад тэр салбараа дэмжсэн дэд бүтцийн одоо эрчим хүч дэд зам харилцаа нэг дэд бүтцийн одоо бодлого араас нь явуулаад энэ дээрээсээ олсон аль болохоор хүнийхээ одоо хөгжлийг яг энэ салбар руугаа тэргүүлэх зэрэгл дээр нь тавьжээж хүнтэйгээ дэд бүтцтэйгээ тэр мөнгө болох салбараа эхэлж хөгжүүлж ийж дараа нь нийгмийнхаа салбаруудыг тэр олсон мөнгөөрөө хөгжүүлдэг ийм хөгжлийн ирэм дараа гэж байдаг юм аа ингэж алсын араагаа тодорхойлсон улсад хөгжтгийн А бусад улсууд бол бүгдээрээ л одоо хөгжлийн бодлоготой бүх орон а тэрнээс онцгойлоод хөгжсөн одоо 2 3 орны жишээг авч үзэхэд алсын араагаа тэгж тодорхойлж чадсан учраас хөгжсөн юм гэдэг Сингапурын жишээг хэлж ирсэн. Сингапур улс бол алсын араагаа маш онцгойлж тэгж одоо өөрийнхөө байгаа нөөцөн дээр байгаль юм байлггүй тийм ээ зөвхөн хүнээ хөгжүүлэх технологийн одоо шинжилгээг тэмдэглэх ийм замаар бол одоо хөгжлөө тодорхойлсон а Дубай А Дубай бол сүүлийн 15 жилд Араб Эмират улсын Дубай бол хөгжсөн. А энэ бол бас өөрийнхөө алсын араг зүг тодорхойлсон. Зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээр тулгуурлж хөгжье гэдэг тэргүүлэх салбараа тавьсан. А дээр нь одоо Казахстан улс, Тога улс гэдэг юм. Ийм алсын хараныхаа хэлбэр одоо чиг одоо зорилтой ч юм уу? Зөв тодорхой суудлууд хөдөлдөг юм гэж хэлж байсан. Тэгэхээр бидний энэ бүх олон одоо төрөний миний хэлсэн төрөн бямцгт гэсэн нэлж байгаа шиг сэн олон бодлогод ингээд аваад үзэх юм бол альдигэ урдаа тавьж аль дээрээ тулгуурлж хөгжих гэдэг юм бэ гэдэг маань манай дээрээс тодорхойгүй. А үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал тэгээд бусад одоо сүүлийн үед засгийн газрын өрөө хөтөлбөр гээд баримтчгүй дээр уул уурхаа дээрээ л гэж ярьдаг. А гэхдээ яг уул уурхаага үнэхээр хөгжүүлэх гэдэг юм бол 
Айсалбуртага нэлүүж үйж үйлдүүлхан байг гэдэг хоэрдох мэнэй үйлдүүлхэн байг гэдэг үйлдүүлдээ үйр ашигдай байг царчам бас дотуу айнаа гэж харад гэдэг. Дээр үйл үрхаагаас олжиага мүнгүй түүл дарачын эдэн сэхэлгийг сай түрлжүүл нэ жаржин эдэн сэхэлгийг аут яох Анжилтан хэрэх одоо суудлын гол нь бол бодлого байдаг. Анжилт болох бодлогооч үед тодорхой хаалхын бол энэ 50 хүнтэй тэнцдэг гэж бол үздэг. Тэгэхээр бодлогыг бол одоо ягаад манай бодлого бол хэлчихгүй байна. Зөндөө олон бодлого зөндөө олон баримт төвчхийг бол гаргасан байгаа. Юунаас болоод байна гэдгийг бол бид олох ёстой юм. Иймийн тулд бол бид бол одоо ямар хувь айлд байна. Бид бол 70 жил Сослизм замаар бол хөгжлөө. Уучаа жил бол зах зээлээр бол хөгжиж байна. 70 жилийн эцэстээ одоо 90 он гэлээ гэхт бол 10 миллиард алтан рублын өртөө байлаа. Одоо зах зээлдээ уучаа жил хөгжиж байна. Бас 28 миллиард долларын өртөө болчлоо. Энэ бол бол ягаад байна уу? Нэг өөр хэлвэл одоо бид дотоодын эд хөтөлд юу зөвхөн хөөгийн өрийн дарахын тулд жилд нэг их наа төгрөг бол төлөөд байх. Ядуурд маань улам ихсээд байна. Нэг хүн донгтох дотоодын эд хөтөлд өслөөч гэсэн одоо хүндээ хөрөхгүй байна. Тэгэхээр бол бол юуд би яах хэвстэй вэ гэвэл өөрийгөө аваад явах тэтгэдэг ийм эдийн засгт яаж хэлчих вэ? Би бол зөндөө одоо зээл аваад Гадаад энэ зээлэнд бол төшгөлсөн тийм эдийн засгийн бодлого бол нэг ихсэн даваад яваад байна. Тэгэхээр бол бид яг их хэвстэй байга үйл нийгэм маань нүүдлийн болоод сөрөн соёл өргөн эслийн холимогт байгаа ийм нийгэм. Бид бол яг их байгаа үйл голдуу сөрөн соёл өргөн эслийн бодлогын цаг үрийг бол авч хэлгэлэх гэдэг байх. Өөртөө тохиролцсон тийм дээлэг яаж битэх. Үүнээс болоод бол яг их байгаа бодлого бол явахгүй байна. Нэг өөр хэлвэл юу вэ гэвэл дотоодын эд хөтөлд хүний бүтцийг аваад ирсэх юм бол сөрөн соёл өргөнчлийн байдлаар бол гал гараа хөвний бол бий болчих байгаа. А нүүдлийн соёл өргөнчлийн байдлаар бол хориод хөвний бий болж байгаа. Соёлын үед аваад ирсэх юм бол юу байна вэ гэвэл нүүдлийн соёл өргөнчлийн соёл бол давн галц. Ийм учраас бол яг их байгаа энэ байдлыг бол бид бол харгалзаж бодлогондоо зайлшгүй тусах юм Нүдлийн соёл өргөнчлийн илүү давуу талууд энэ сөрөн соёл өргөнчлийн илүү давуу тал та хослуулах замаар энэ үндсэн дээр шин загвар бий болгож шин бодлогыг бол тодорхойлох зайлшгүй шаардлага бий болжээ. Одоогийн байдлаар бол бол бид яах вэ гэвэл голдуу сөрөн соёл өргөнчлийн одоо хуулиас суулах юм уу тэнд бол байгаа загварыг авч хэрэглэх ийм мэрэгдэл бол их давангайсан учраас бидний бодлого бол явахгүй байна гэж би бодож байна. За амар тушаан захирал. За улсын хөгжлийг ярих за зайлшгүй одоо сонгуулийн бодлогыг ярих хэвээр аа компани төвшинч байна уу улсын хөгжлийн төвшинч байна уу сонгуулийн үүрэг рүү маш өндөр байдаг. Аа яг одоогийн байдлаар Монгол улсын аа санхүүгийн тогтолцоонд ямар байна гэхэд Арилжааны банкуу дийлэнх одоо хөрөнгөний гаргадаг. Зөө хэдэн компани гадаадын зах зээлээс хөрөнгө босгох чадвартай нь босгодог. Аа дийлэнх нь бол хөрөнгө хамсталтай яг тийм болохоор хөгжлийн одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого бодсруулахта бид санхүүжилтийнхаа хөрөнгө оруулалтынхаа бодлогыг маш сайн одоо бодож шингээх хэрэгтэй. Хөгжлийн банкны зорилго нь одоо жишээлбэл амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа солонгосын юм уу хятадын ч юм уу бразилийн хөгжлийн банкуудын тосчлог жишээг харахад болохоор улсынхаа хөгжлийнхаа төвшин болгонд зорилтууд нь өөр байсан. Жишээлбэл солонгосын хөгжлийн банк бол а солонгосын дайны дараа их орно дайнд одоо устгсан тэр эдийн засгийн хөлдөр нь босгох тийм зорилттай байсан 20 жилийн дараа технологи болон экспортыг дэмжсэн тийм бодлого хэрэгжүүлсэн одоо болохоор технологид суурьс оюуны ухааны тийм хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд явж байна тийм болохоор хөгжлийн Монгол улсын хөгжлийн банк мөн айл одоо тийм эдийн засгийн ха хөгжлийн ха бодлого үйл шаттай уйлдуулсан тийм а бодлогтой байх шаардлагатай юм аа. За цэл маа доктор. 
Монголы این تاب بیت نرخ داده بود چرا؟ مون بیت نر اولی خوشی را خیمو قطعاتی شد کورنگارل تا خمتر چهاسد جا خیمو گیتک چیکل کار کن تو اطمینان خود قطعات هات لطانی وجود دارن تل قطعات خورنگارل تی وجود دارن تل بسیک چقدر داره؟ اتا مانگل سونو دریک بعه نوزر هر خد نور سری بیت نر تدر خیم چگر سان وسکه ثروت تل وسکه دیو چت خو تا این تاب لس هر خد بایدی و دریت لین وجود دارن تل گیت گاید وقت دل بیت نر تل دیک چقدر بعه؟ تا این Чигэдлэг бахцоолгоод гаргаж ерүйл салбаруд хоорнда ажилахда гадзарзүүн байршлаар хэрхэн тархаан байрш үлхүй гэдэг асууд лугаад. Энд бүсчэсүү үжлэг үзэл эрэмтлэг авч үзгээд одагийн байдлэр үл дүрүүн бүс, дүрүүн бүс дотараад хамгийн багдаа гуруу аймаг дээдлтэн долуу аймаг багдаж. Энд долуу аймаг гуруу аймагар бүс дотар шидгүй гэдэг асуудл гарч ирж байгаа. А замын асуудлоо ерөнхийдөө шидэгцэн бол одоо бид нэр дараагийн мэдээллийн технологи, логистикийн шүлжээ, салбарууд тэр дундаа бизнесийн зардлыг бууруулах дэд бүтцийг хөгжүүлэх тал дараагийн нэг 20 25 жил гар чадвал бүтээх салбар нь илүү эрчимтэй чиглэлийг барин бүтээх салбарыг эрчимтэй олж ирэхэд Монгол хүмүүсийн үнэ зүйл, хөгжлийн философ илүү бүтээх гэдэг тал руу. Ялангуяа өнөөдөр энэ یروکی با تو سر لیخ خنگی خوک سرگو لیخ خنگی وقتی کالج سرگو سرچ قایوت نودین دارگی این خیر قشنجی بوده است ولی چیکلی تطرخه بخش چیکلی خب چطور بیتنه ناسی هرگی تو تطرخه هر خطلو خنروگه چیکسون خونه ایلو چطورت باز که خونه نوت اشکت خ بازم چی سریتی دشلو چیکتر دو هر خطلو دیگه هر چی. سه. سه ممکن. سه سنی نه. دیگر ممکن تو سر. Хүгжлийн бодлог мэнгасын сүйн хорин дүрүң оноу сошил түлгжийсэн бид. Тэгээр хамгийг үхүрт үхцаанд амжилтай түлгжийсэн улсын түлгийнэй комис гэдэг нэртэгээр түлгжийсэн. Эрүй оноу сош нь захцайлыйн эдийн цэг шилчсэнэй сошил түрүң бэн цогт гэшуэн эрэснээр ул түлгүүгээр бид нэр яуэжийсэн. Хоэр Хүгжид талаас наваад, энгээ дүгүнээд хэлхийн бол. Ерүйн либерализм гэд бол үүрүй сүрг нүлүүтэй байдаг. Бид ерүйн оноос ойш зуу либерал эдийнцгийн болуғай болсан. Энэй үүрдүүнг бидар үнүүдөр хураач авчаг. Тэг, яг дүгүнээд хэлхийн бол ерээс хоэрмийн гоуан үхэлтэр Хуэрэлтый им айжилуудай хүгцэй. Ямар нь хэлбэрээр үмч ол арсан сонин бэж тэрэг баталгааж болдаг, эрхийн баталгааж болдаг. Эн байдлаар биднар яучас. Хоэр мэнг ас, хоэр мэнг арван оны үйд ол эн процесс туусаад дарагийн шатан тос. Өөрөөр элүүл тодорхан амжиагэр байлэг бүтээх гэж оролдсан. Эн маан хамгийн амархан байжих тэр Мана Устүрий намуд ерүн нигмийн баринчаата нилийн бодлогууд харагаж амалтууд үйгүй үйгүйж энгээж арай үүршид жоуж эсэсмаг. Тэгээр энэг тлааса мана дотоад мүхчилу айдлаа биднар бас зүүүр харахар хэд. Өөр өлүүл энэ либерал эдийн цэгэн бодлогийн сүрг үүрд ауурон юүү өсэн бэг хэр зэрэг хэтрхий х Тэгээ хоэр мэн гаром оноос хош олун хилбэрин арага замоудыг биднар хайж хилж нэл. А энэ нэг үрд үнэн ол өнөөдөр биднар хилцүүлж ага энэ хүгжлийн бодлага асуудлу. Энэ ол дотоад орчин. Гадаад орчин дол юн юг ол чиу нэг биднар бас харахар хэд. Энэ гадаад орчин дол дэлхий нэ тэрэй биднар тогтортой хүгжлэрүй хүлж нэ. Нэг цүүнцэн Нигмийн баримчаатай энэ бодлогуудыг баримчалхийг дэлхийн улсууд дол өрээс. Монгол улсууд энэг дэнжээ тогтортоу үшлэг үнсэл баримчалхийдий батлсан бах. Тэгээр бид өнөөдөр эдийн цэгийг түрлчүүлхэсэй елүү бид 
иргэдтэй иргэдтийнхаа орлогыг дээшлүүлэх а нийгэмлүү чиглэлсэн эдийн засгийн өрсөлтийнхаа үр дүнг иргэдэд хүргэдэг тэр тодтолцоор бид нар явах өөрчлөх а сайжруулах юм зааш гэж шаардлага байна. За ер нь хөгжлийн бодлого тодорхойлохдоо эдийн засгийн тэргүүлэх гол салбаруудаа ямар хүрээнд илүү авч үзэх чиглүүлэх шаардлага байна. Зөвхөн одоо уул ургаагаас хит та маралтай нөхцөл байдлыг өөрчлөх эрсдэлгүй байх, олон тулгуурта байх боломжийг яаж бүрдүүлэх хэвээр одоо ерөөс бид нар Монгол улсын маань эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцөлөд ямар байгаа вэ лээ тий үүнийг одоо хэрхэн яаж шийдэж болох вэ гэдэг дээр одоо хүмүүс болгоо ярьсаар байгаа улс төрийн нам бол эрдэмтэн судлаач нар төрийн байгууллага төрийн бос байгууллага ярьсаар байгаа бүгд дээр бол ингэхэн зөв юм байна гэдэг дээр харьцангуй одоо нэг их ахтаа тэмээ гэхээр ямаа гэж зүрхгүй болцсон өөрөө хэлэх юм бол одоо үгүй уул ургаас хит хамаарлаг багсах юм эдийн засгийн солонгороолыг төрөлжүүлье тийм үү боловсрох үйлдвэрээ хөгжүүлье хөдөө аж ахуй хөгжүүлье аялжуулчлаа дэмжи ингээ бид ингэжээл хөгжих юм байна ингэхэд бол дэд үтсээ тийм үү зам харилцаагаа хөгжүүлье одоо орон байрны хасуулыг шийдэе гэд бүгд ярьсаар байгаа дээр бүгд нэг дуу нэгтэй болцсон а ганцхан одоо өнөөдөр асуудал юунд байгаад байгаа гэхээр тэр гарж гаргаж ирсэн бодлого маань тогтвортой хэрэгжих боломжтой боломжил бид нэг бүрдүүлж чадахгүй энэ л асуудал байдаг сая усын мөнгө бол дараа бас хэллээ тийм үү 15 юу нэгдсэн үндсний байгууллага тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг баталсан яг үүнтэй нийцүүлээд бид нар 16 нь Монгол улсын их урлд юм уу бас тогтвортой хөгжлийн үйлдэл баримтлал 20%-ыг баталсан А гэт л одоо ингээ бид баталсан 16 нь баталсан Монгол улсын их урлдаа баталсан хөтөлбөрүүд юм уу яагаад амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм бэ яагаад энэ бодлого маань өөрчлөлтүүд байгаа юм бэ А тийм болохоор л асуудал маань энд байгаа даа Тэгэхээр эдийн засгийн тэргүүлэгч хэрэгэл гэдэг маань улсын эдийн засгийн ачааныхаа дийлэн хэсгийг авч явдаг салбарууд нь тухай ярьж байна л да Тэгэхээр энэ бол үний тулд ер нь бол нөгөө тогтвортой яаж явах вэ гэдэг төрлийг нь нэлээ харах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна л да Тэгэхээр хоёр зүйлийг бол тооцоонд авах хэрэгтэй юм шиг байна. Нэгдүгээрт ямар салбар урт хугацаанд өсдөг чадвартай байж чадах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ бол тухайн улсын үйлдвэрлэлийн одоо өрсөлдөх давуудлал нь ямар салбартай байна вэ гэдэг үед нэр харах юм гэсэн. А хоёр дахь нь бол энэ дэлхийн хөгжлийн хандлага хаашаа явж байна гэдэг харах хэрэгтэй. Тэгээ ингээ харахлаар яг уу нэг хэдийн салбарыг бол хэлж болохоор юм шиг байна. Хамгийн нэгдүгээрт энэ хөдөж хүн салбар байна. Ягаад хөдөж хүн салбарын асуудлыг ярьж байна гэхээр ер нь бол жилээс жилд энэ дэлхийн ашиглаж байгаа бэлчээрийн талба энэ тариалангийн талба чинь жилээс жилд хэмжээнд багсаж байгаа. А энэ байгаль цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр энэ бэлчээрийн талбаанд ороод тал явагдаж байна. Тэгэхээр нөгөө талтай бол хүний одоо тоо бол тосролт хүн нэмэж байгаа. Дэлхийн дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн тоо. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг зэрэг хүнсний хэрэглээ бол ер нь бол өсөх магадлалтай гэсэн. Тэгэхээр бид бол энийг одоо харгалзаад бас хөдөж хон чиглэлийн босуулах үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх асуудлыг бол авч үзэх хэрэгтэй юм шиг гэж байна. За хоёр дахь салбар бол энэ жишээл европын холбоо 2040 он гэхэд бол энэ нутаг дэсгэрдэгүүрэ дотоод шатлалтын үйлдвэртэй тээврийн хэсэл ер нь явуулахгүй гэдэг юм бичиг баримт гаргачлаа. Энэ юу гэсэн үг эхлээр зэрэг цахилгаан машины үйлдвэрлэл бол ер нь ирээдүйн одоо том бизнес болох гэж штэ. Одоо энэ трус машиныг аваад үзэх юм бол хайврын төлөвлөртэй 20 килограмм зэрэг байдаг. Энэ юу гэсэн үхэр манай одоо энэ уул ухаан салбарт байгаа нилэн том бүтээгдэхүүн болох зис маань яванда энэ орын хэдэн жилүүд бол маш тийм эрэлтэй бүтээгдэхүүн болох гэж байна гэсэн. Энийг хайлуулдаг үйлдвэр бол Монгол хэрэгтэй байна. За тэгээд дээрэс нь бол Монголын хувьд бол ер нь бол энэ орн нутаг нь бол бас ингээд хоорондоо холбогдсон тэр байдал нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардалд нөлөөлөд тэр учраас энэ мэдээлэл харилцаа холбоо логистикийн системийг хөгжүүлэх асуудал ч бол дээр нь бол аялж уучлал бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа энэ бол бас Монголын хөгжлийн бас нэг чухал төрүүлэх салбар байгаа. Ер нь бол нөгөө нийтлэг бид нэг ойлгож мэдэж тэ одоо харж байгаа зүйл бол урт хугацаанда уртын урт хугацаанда уул урхаа бол Монгол улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбар байх нь үнэ үнэн энэ бол туулын үнэ. За энэ дээр бол нөгөө дэлхийн зах зээл түүхийн бүтээгт хүний зах зээлийн одоо demand гэдэг тэ тэр шаардлагыг харсан ч тэр Монгол улсаас гарч байгаа нөгөө зис кокс ч нүрсний зах зээлээ цаад олон улсын зах зээлээ харсан ч Монгол улсын эдийн засгийг нэг 100 200 жил одоо чирч тэргүүлж явах салбар бол уул урхаа. Тэгэхээр энэ одоо уул эдийн засгийн тэргүүлэх салбараа бид нэр давуу тал сул талын яаж зөв авч явах юм бэ? Ямар арга механизмаар бид нэр энийг урт хугацаанд нь зөв бодлогоор зөв өдөрдөж явах юм бэ гэж. Тэгэхээр манайхаас бусд оронд бол нэг нийтлэг 3 жишээ нь хамгийн нэгдүгээрт нь одоо уул урхаан баялагаас одоо орлого олоод өндөр хөгжсөн норвегийн жишээ байна тийм үү? За тэгэхээр норвег бол нөгөө газрын тосдоо улс орно. За арабын орнууд мөн адил. 
за тэгвэл чили юм те манах шиг зис зис одоо нүүрсээр баялгийн орлогоо төвлөрүүлж эндээсээ одоо урт хугацааны төлөвлөлт гэдэг юм хийгээд өнөөдөр өндөр хөгжиж чадсан энэ улс орнууд байна. За энэ улс орнууд бол нэг 3 аргаар тухайн одоо уул урхаан орлогоо зөв хуваарлаад зөв механизмаар авч явж байна. За эхлээд нөгөө нэг төвхий эдийн үний өсөлттэй үед орлогын тодорхой үеийг төсвийн тогтвортой байдлын санд хийгээд ингээд төсөө тогтворчуулах аргаар уул урхаас олж байгаа орлогынхаа нэг хэсгийг хадгалчих юм. За Монгол улс бол нөгөө 2010 онд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиа батлаад энэ төрлийн сангаа буюу энэ төсвийн тогтворчуулалтын сангаа байгуулчихсан юм байж. За олон улсад хоёр дахь арга хэрэгсэл нь бол уул урхаас орж байгаа орлогынхаа нэг хэсгийг энэ авто станцын буюу энэ гадны зогсоолд байршуулаад урт хугацаанда энэ гадны нөгөө өндөр хөгжилтэй хайтек энэ одоо салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийгээд энүүнийгээ хөрөнгө өсөөд явж байгаа энэ хадгаламжийн сангийн бас цагруудаа. За энэ бол мөн яс уул урхаас орж байгаа орлогоо нэг хэлбэрлүү нь хийгээд ингээд нэг хэсгийн бид нар төсвийн тогтвортой байдлын санда нэг хэсгийн бид нар ирээдүйдээ буюу энэ үе хооронд үлдээхийн тулд авто станцын хийгээ хадгаламжийн санда хийж За манайх бол 2016 онд ирээд өв сангийн тухай хуулийг батснаар энэ төрлийн сангаа байгуулсан гэж үзэж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр байгаа иргэд өнөөдөр байгаа энэ шаардлагатай байгаа хөгжлийн хөгжлийн санхүүжилтийг хин хизээ хийх вэ? За энийг одоо үлдэх орлогоороо бид нар яах тоо? Эндээ хийгээд за өнөөдрийн нэг мэдээ засгийн хөгжлийн одоо хөгжил шаардлагатай санхүүжилтийг хийдэг энэ төрлийн сангаа бол бид өнөөдөр байгуулаагүй байгаа. За энэ төрлийн санг бол олон улсын нэрснээрээ бол би хөгжлийн санг гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр Монгол улс бол яалтчгүй өнөөдөр бид нар шаардлага одоо хэрэгцээ шаардлага юу байна гэхээр хөгжлийн одоо бус салбаруудаа дэмжих олон төрөлт эдийн засаг руу орох за мөн одоо уул урхаас олж байгаа орлого гэдэг маань өөрөө нөхөн сэргээхдэггүй баялаг энэ баялагаас өнөөдөр байгаа иргэн сүндрийа 100 жилийн дараа төрөх иргэн сүндрийн үр хөөхтөд өнөөдрийн баялагыг тэгш үртэмжтэй хуваарлах энэ зарчмыг бид юугаар дамжуулж ирэх вэ гэхээр ерөөсөө л энэ баялагын сан гэдэг юмаар дамжуулж хийж байгаа. За энэ бол нөгөө уул урхаан одоо дагсан уул урхаас олж байгаа баг хэмжээний орлого тэгш үртэмжтэй хуваарлж байгаа зөв ашиглаж байгаа ийм арга хэрэгсэл. Ийм л юм аа. За уул урхаан салбарын хувьд бол үндсэндээ бид нар статистик тоо аавд үсэх юм бол 2000 онд бол дотоодын нийтүүдэг түүний 10 үеиг эзэлж байсан хөдөө аж ахуйн салбар бол 30 үеиг эзэлж байсан. За энэ байдал маань цааш явсараад 18 оны байдлаар одоо нөхцөлөө дэл юу болох гэхээр энэ хоёрын байр солигдсон. Хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх үеийн чин 12.5-тай 13.4-тай уул урхаан салбар нь 28-с 30%-тэй болсон. Тэгэхээр энэ маань экспортын бол эрээ үеийг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу харуулж байна гэхээр манай эдийн засгийн эдийн засаг тохиолдож байгаа энэ хямралд маш үрдэмтгий эдийн засаг үлдэж байгаа. Зөвхөн уул урхаан үнээс амарлах. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн саяын хэлээд байгаа хөдөө аж ахуйн салбар, боловсруулах салбар, аялжуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн дархлаага бэхжүүлэх гэдэгтэй 100% санд нэг байна. А гэхдээ энд бид нар гол нь Ягаад энэ салбаруудыг бид нар урт хугацаанд хөгжүүлж, хэрэгжүүлж эдийн засгийн дархлаагаа бий болгохгүй байх нь хэр энэ маань тогтолцооны асуудал байна. Ялангуяа бид нарын батлсан хөтөлбөр бодлогод урт хугацаанда, богино хугацаанда, дунд хугацаанда маш тогтвортой хэрэгж гэх хэрэгтэй. Энэ асуудал дээр нэг. А хоёр дахь нь төрүүчийн амар төвшин захирлын хэлээд байгаа энэ бодлого маань өөрөө улсын өрөнгө оруулалтын хөтөлбөр санхүүгийн их өсрөөр баталгаажж ичээж үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр асуудал маань Манай улсын үед хангалттай сайн хийгдэхгүй байгаа учраас энэ эдийн засгийн дархлаг бий болгох, олон тулгуурттай бий болгох энэ зүйл маань бол нилэн хангалтгүй хийгдэж байна л гэж харж байна. За амарч. Тийм. Яг бол зүгээр салбар гэдэг маш олон янзаар тодорхойлж болно. Би зүгээр энд ямар тодорхойлтыг нь ашиглах гээд байна уу гэхээр ялцчгүй уул урхан салбар маань манай нөөц баялаг бид нэрийн ирээдүйн одоо хөрөнгө оруулалтаа олох эдийн засгийн өсгөх ажлын байдлаар их үүсвэрлэх бүрдүүлэх салбар мөн. Гэтэл бид нар бусад зүгээр салбар гэхээр яг хаа босон салбарууд байгаа бол яг богон хугацаанда ингээд аваад зөв өнөөдөр бид нэг хүндэрлэж болж байгаа зүйл хөвөл ялцчихгүй тэвэр асуудал. Ийм байгаа баялагыгаа буцаагаад хямд өсөлтөч чадвартай гадаад загсаал гаргахад бид нэр маш өндөр өсөлтөчтэй гаргаж байна. Маш их төлбөрийн тэнцэлтэй маш их том хэмжээний гадаад валютын болсхол гадаадын компаниудад төлөгдөж байгаа асуудал. Тэгэхээр тэврийн асуудал ялцчихгүй чухал болж байгаа. Нөгөө төлд бол энерги асуудал, эрчим хүчний асуудал. Өнөөдөр бид нэг нүүс эрчим хүч гэдэг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг түүх хэдтэй мөртлөө өөрсдөө эрчим хүч өгрөө гаднаас импортлоо асууж байгаа. Ягаалангуяа энэ том том мега төслүүд нь маш том хэмжээний эрчим хүчний нэрлэлтийг байлгаж. Тэгэхээр ялцчгүй энэ бол бас төгөлөх салбарын нэг өөрөө мөн болж байгаа чинь. Тэгээд гол дахныг асуудал нь бол бусад салбарууд дуусаж байгаа. Ажиллаж уучлал, хөдөө аж ахуй бусад салбарууд усалдаг. Төгөлөх салбарууд мөн юм уу манад нүүц нь байгаа юм байна. Гэхдээ ялцчгүй энэ импортыг олдуулах чиглэлээр нь биш, экспортыг дэмждэг чиглэлээр нь өөрөө бол энэ бас ялгаж салгаж дэмжихгүй бол бид бүхэн импортыг олгох чинь гэж хэлээ тодорхойны компаниг 
тодорхой нэг салдлыг сонгож аваад санхүүжилт олох гэж төрийн өөрөө санхүүжилт олох гэж болоод маш том том алдаанууд үүсчихсэн туслах байна. Тэгэхээр ялцчгүй экспортод чиглэснийг нь тэнд нь өөрөөлөл дэд бүтцэд нь илүү чиглэлээ. Тэр дэд бүтцэд нь өөрөөлөл тэр салдрынхаа өсөлтөх чадварыг нь бий болгоод илүү их нэмүү өсөлтөд бүтээ чаддаг. Тийм чиглэлээр нь дэд бүтцэн хөрөнгө гаруулт нь чиглэж явж байж тэр салбаруудыг ялахгүй бол бас энэ импост гэдэг юм уу эсвэл дотоодоо хамгаалах гэдэг юм уу энэ чиглэл маань угаасаа 30 жилд өсөлд чадахгүй нотлогчсон зүйлийг дахиж хамгаалах гэж оролдох нь нөгөө салбарыг дэмжихээсээ илүү үнэ зэрэг зардалтай болдгоо маа гэдгийг л бид бүхэн суралцаад үлдлээ гэдэг тодорхой хэсэг. За за нарын төвш. Яа. Ер нь алдын цэгийн тэргүүлэг салбараа бол үндэсний аюулгүй байдлыг үзэл баримтлын баримтчтай тодорхойлсон байгаа. А нэгдүгээр дэх мэдээж уул урхаан салбар хоёрдугаар төвтэй ч хуу гуравтай айлж үйлчлэлийн салбарыг тодорхойлцсон. Доктортой үйлчлэлийн үзэл баримтлал 2030-таас ч гэсэн ингээд тодорхойлцсон. Гэхдээ миний хувьд бол хамгийн одоо тэр төрүүлэг салбарыг тодорхойлохдоо гол баримтлалтыг хоёр л зарчим байдаг юм байна. Эдгээр хамгийн түрүү мөнгө олж болох одоо бусад эдийн засгийн бусад салбарыг тежээх салбар нь аль вэ? А энэ бол яах аргагүй уул урхаан салбар тийм ээ? Бидний тодорхойлцсон. Харамсалтай түрүүн би хэлсэн тэр уул урхаан салбараа тэгвэл яаж оновчтой тодорхойлж чадсан юм бол яг уул урхаан салбар дотроо А дараачийн одоо 15 жил 20 жил өрсөлдөх хүүд дэлхийн одоо зах зээл дээр одоо сурвайв гэж те үлдэж чадах тэр одоо салбар нь төрөө хэлсэн зэсийн үлдвэрлэл химийн үлдвэрлэл гэмтэх а дээр нь газрын ховроо энэ гурвыга илүү одоо дэмжээ гэсэн нөгөө дараачийн уйлдаатай бодлого нь байхгүй байгаа а жишээлх юм бол уул урхаан салбараа дэмжсэн төмөр замын асуудлаа 10 одоо хэдэн жил ярьлаа тэрийг бэр чадаагүй л байна хүнээс хамаарлагүй эрчим хүчээр хангах тэр ажлыг бид нэр хийж чадаагүй л байна. Орой болохоор бид нэр 7 цагаас хойш орсоос эрчим хүч импортлж байгаа шүү дээ. А энийг л өөрсдөө хангадаг болчих юм бол бид нэр хараат ус эдийн засгийн гэдэг би болох гэж байна. Дээрэс нь уул ухаан салбар бол ажиллах хүч айгүй баг шингээдэг. Гэхдээ чадамжтай, чадвартай дотоод юм болсон хүчний билдэх асуудал байгаа тий. Тэр энийг хийж чадж байгаа юу юу. Энэ бол нөгөө тодорхойлсон бодлого хэрэгжүүц үр дүнд хүрхүүц байхын тулд уйлдаа холбооны асуудал байхгүй юу? Энэ бол бүх салбар дээр хийгдэж чаддаг. За хоёр дахь гол салбар нь аль салбарт бол мөнгө хэрэгтэй тийм ээ. Би төрөө мөнгө гэдэг утгаараа уул урхаг нэгдүгээр төрсөн. Хоёр дахь гол салбар бол санхүүгийн зах зээл. Бид нар хүрэн босгох гээд хүнээс одоо гуйгаад бусад орнуудаас ингээд дандаа зээл тусамж гуйгаад 20 жил явцсан. А өөрсдөө бид нар мөнгөө босгох тэр мөнгө чинь босоход доотл нь суурь нь болж өгдөг тэр баялаг нь байна. А тэр нөөц нь байна. А энэ дээр үнслэл бид тэр хөрөнгөний зах зээл санхүүгийн зах зээлээ дэмжиж хийж чадах юм бол энэ бол маш том боломж. Манай санхүүгийн зах зээл дотоодын нийт бүтээгт хүний 10 гаруй хувийг эзлэх юм боломж байна гэсэн тооцоо би бол дотроо бол хийж явдаг. А тэнд ч утгаар би тэр дубайн жишээг бол дурдах их дуртай. Санхүүгийн чөлөөт бисийг 10 жилийн өмнө 2000 одоо 5 онтл анх байгуулсан шүү дээ. Тэр үед бол тэр зах зээл дээр нэг 2.8 билн долларын одоо тэр бүм долларын урсгал явжсэн. А тэр бүс нутгийн дээр хийгдэж байгаа бүх арилжааг санхүүжүүлдэг санхүүгийн их үсүрийг л тэр зах зээл дээр бий болгож чадснаар өнөөдөр 15-6 тэр бүм долларын одоо хөрөнгө урсгал тэнд бий болж байгаа. Тэр их хөрөнгөд өөрсдөө тэр бүс нутгийн эдийн засгийн өөрөө тежээх нөгөө хүнээр бол суцаар өгөх цусна байхгүй юу. Тэр ийм юм аа бид нэр оновчтой тодорхойлж чадахгүй байгаа учраас тэргүүлэх салбараа бид нэр яхаар ламд дорцсон хэлбэрээ нөгөө уул урхаа хүтээч хуу айлж үйлчлэгэл ингээд нэг гурван салбар хийдэг. За үнэхээр гурав дахь том салбар бол хүтээч хуу салбар байх боломжтой бөгөөд ёстой байгаа. Яад бол манад маш их нөөц байна. Сайхан ингээд тооцоо хийж үзсэн бид нар бол нэг экспортдаа 5.6 одоо 6 тэр бүм ам долларын экспортын орлогыг зөвхөн хүтээч хуу салбараас хүтээч хуу салбар дотроо арис шир нос нолур махнаас ингээд олж болох нэг гэсэн юм тооцоо бол хийсэн байгаа. Гэхдээ нэг юмыг хэлэхэд энэ олон бодлого энэ олон тодорхойлцсон тармаг энэ зориглуудыг нэгтгэх хэрэгтэй эцсийн үр дүнгийн аль салбарын дэмжиж аль салбараас нь илүү том одоо нөгөө баг чөлөөгөр том чөлөө цохино гэж ярьдаг шүү дээ. Монголчууд тэр шиг аль салбарын дэмжиж тэрнийхээ дараагийн дам нөлөөгөөр аль салбараас илүү их ашигыг энэ эдийн засгийн оруулах юм бэ? Хөгжилтэй оруулах юм бэ гэдэг бодсон юм цогц үйлдэлтэй алсын хараа байж ийж бид нар ингэ хөгжих юм аа. За дурж өгтөн. Тэргүүлэг зэглэл бол бодлого тагаа бол нэлээд холбоотой тал да. Яг ад үйл богны хугацааны дунд хугацааны орт хугацааны хугацаанд бол эдийн засгийн тэргүүлэг зэглэл бол өөр өөр байна. Орондоо холбоотой. За богны хугацаанд гэх юм бол одоо жишээлбэл 2025 онд бидний гол бодлого бол энэ ядуурлаас яаж салах вэ гэдэг. Хамгийн гол нь манай одоо хүн амын 3.1 ядуу байна шүү дээ. 
ийм тулд хаан илүү бүтээмжтэй байна. Тийшээ хөрөнгө оруулалт бод гээх хэрэгтэй. Одоо байгаа гэр бол сайн хүмүүс тави санд нэг байна. А энд ингэж нар бол яг хөгд ажлын байраг бий болгоно. Ажлын байраг бий болсноор бол яг хүмүүс ажил тавалж ээ ядуурлаас бол гарах юм боломжтой. Гэхдээ энд нэг гол юм бол юу байна вэ гэвэл эдийн засгийн доктортой өсөлтийн хангалтын тул хөрөнгөтэй байна уу юу? Хөрөнгөтэй байх гэвэл бол бид бол эсэх чадахгүй шүү дээ. Хамгийн давалттай юм бол Монголд бол хөрөнгөтэй гэж чадахгүй байна. Үүнээс болж бол зээл аваад зээлийг зээлийн хайг үг бол дийлэхгүй. Ийм хүнд байдлыг бол ороод байна. Ийм учраас бол яг хэрэг үл сайн хүмүүстэй одоо хэлсэн тэргүүлэг чиглэлүүдээс гадна миний бодоход бол бол Монгол бол тээврийн дэд үцсийг хөгж үү тээврийн салбарыг хөгж үснээр бол бас нилэн ийм одоо тэргүүлэг чиглэл байж болох та нар бол мэдж байгаа Улаанбаатар төмөр зам хэлээ гэхдээ бол Орос Монголын хамт хэмж Путин одоо хэлсэн Орос нь бол улсын ерөн хэлэгч энэ хамтын төмөр замаар одоо ачаалах өнгөрөөлөх ачааны хэмжээг бол 100 сая тонд гэргий гэж тэгвэл бол энэ бол яах вэ гэвэл дамжин өнгөрөөлөх тэвэр одоо тухайлбал бол оюу толгойн одоо оруулж байгаа шиг та тэнцэх жишээ тэ энэ бол боломж А нөгөө талаас ерэн одоо яах вэ гэвэл мала жах уу цаашдаа бол акшн ягаад вэ гэвэл ер нь хөгжил бол тийм танууд дотоодын эд бүтээгдэхүүнд хизэлж байгаа хөдөө жохон бүтээгдэхүүн хэмжээ гэж ирэхэд бол акшн байгаа энэ цаашдаа акшн а уул уурхаа бол бол яах вэ гэвэл эдийн засаг тэлж байгаа учраас энэ бидний хамгийн гол юм юу байна гэвэл боловсруулалтын төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй ингэснээр экспортыг бол дэмжсэн а гадна савч байгаа энэ одоо нэг ихсэнда бидний хэрэглэж байгаа өлдөрлж байгаа бүтээгдэхүүний төвхэд хэрэглэж байгаа зөвлөсөн аюугүй гадна савч байгаа энэ чи мөнгөтэлж байгаа ийм учраас бол бол экспортыг бол дэмжсэн дотоодын импортыг бол оруулсан энэ чиглэл бол гарцаагүй чиглэл чиглэл бол гол байрсуурыг бол эзэл их ёстой за амар төвшин захиал за тэр тэргүүлэг салбар гэж юу вэ гэхээр миний харж байгаа болохоор аль салтан давуу тал үүсэх чадж байна. Өсөлдөг чадвар нь өндөр байна. Тэр нь тэр тэргүүлэг салбар байж болж байгаа юм л да. Одоогийн байдлаар нэг уул уурхаа газар зүүн болон нөөц тэгээд өртгийн хувьд бол давуу тал үүссэн байна. А дараагийнх нь бол хөдөө аж ахуй. Жишээ л одоо европын хөгжлийн банкуудын 10 жилийн бодлогт нь номер 1 зорилт нь одоо хүнсний аюулгүй байдал хоёрт нь болохоор ногоон их юм уч ингээд хоёр а гол одоо тэргүүлэх салбар тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр энэ бол манай улсын хувьд бол бас их том боломж хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тийм боломж байна. Эрчим хүчээр хангах бас боломж байна. Тэгээ энэ тэргүүлэх салбаруудаа яаж санах хөжүүлэхгүй гэдэг нь бол загварууд нь өөр жишээлбэл одоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг уул уурхад бол том одоо аврал компаниудыг дэмжих бодлого нь илүү зохимжтой юм шиг харагдаж байгаа. Гэтэл нөгөө айлжуулчдэр илүү жижиг дунд бизнесийг дэмжих нь илүү зохимжтой гэж харагдаад байгаа. Тийм болохоор тэргүүлэх салбар бол Монгол улсын хөгжлийн үе шат болгонд өөрчлөлтөд явна. Тэрэндээ зохицуулаад бид нээр санхүүжилтийн ха загварыг бас өөрчлөх шаардлагатай болохоор. Аа. За цэвэлмэл доктор. Тогтоодын нийлүүлэлтийн шүлжээнд нэгдэж чадах шинэ материалын инновацийг хамгийн хүчтэй нэвтрүүлж чадах мөн дэлхийн өртгийн шүлжээнд нэгдэж чадах тэр салбарууд л Монгол улсын үед тэргүүлэх салбарууд байна гэж бодож байна. За хамгийн тэргүүлэх салбар ойр хугацаанд бол а маш их ажлын байр бий болоод тэр салбар л гэж хэлнэ. Ойр хугацаанд. За дунд хугацаанд бол ер нь бол бид нар бол манай эдийн засгийн бодлого дээр хамгийн том алдаа гараад байгаа юм юу гэхээр зэрэг энэ мезе төвшний бодлого алдагдсан та холбоотой гарч ирж байгаа хүндрэлүүд байгаа. Өөр өөрөө л Монгол улсын тэгвэл логистикийн зардлыг 42-45% хөв байна. Германд бол 6-аас 8% хөв байна. Америкт 10-аас 12% хөв байна. А манад ягаад ийм өндөр байгаад байна уу гэхээр төрөний хэлдэг тэр тархаа бодрохаа өөрсдөө харилцаа уйлтаагүй энэ төлөлтүүд явагдсан учраас энэ нэгдсэн мезе төвшний шийдлүүд өндөр хийж чадаагүй. Энэ байдлаас болоод Монгол улсын эдийн засаг өөрөө маш өндөр өртөгтөйгөр явж байгаа. Одоо энэ дотоодын одоо энэ бүтээгдэхүүний тооцоллыг ингээ аваад үзэх юм бол манай эдийн засаг маш үр ашиггүй юм системийг бид нэг өөрсдөө бий болгоцсон. За дунд хугацаанд бол бид нэр бол ер нь энэ баг овртой овртой өртөг өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлүү зайшгүй бид нэр чиглэн алстаа бид нэр бол энэ үйлчлэгийн чиглэл рүү хандуулах хэрэгтэй. Үйлчлэгээ бол өөрөө маш их ажлын байргүй болоод ийм салбар байгаа. 
тавчхан дээр хэлэхэд бол өнөөдрийн яг нөхцөл байдал дээр бол аж үлдрийн салбар бол тэргүүлэх чиглэл заашгүй богино хугацаанд байхаас өөр аахгүй. Тэгээ сая ус тэргүүлэх салбарын асуудлууд яригдаж байгаа тийм ээ. Тэгээ ерөнхийдөө л ярьдаг уул уул ха. Аж үлдэр боловсрол үлдэр хөгжүүлэх дээрэс нь хөдөө аж ахуй. А тэгээд аялж болчихлоо гэдэг. Тэгээ энэ дэр бид нар бас нэг салбар орхиод байгаа. Уул нь а тогтвортой хөгжлийн үйлсвэр юм 20 30. За нэгцэн үйлсвэр байгуулгын хөгжлийн зорилтууд 17 зорилтууд бас нэг гол зорилт нь зорсон зүйл бол энэ сэргээх төрчмөч. Тэгээ манай Монгол улсын хөвч гэсэн сэргээх төрчмөч нэг асар их нөөцтэй. Нарны салхины одоо усны алилны. А тэгээ энэ тал дээр бид нэг илүү анхаарах хэрэгтэй байгаа. А гэтэл одоо эрчмөчний яамнаас одоо боловсруулсан тийм эрчмөчний яамны стра хөгжлийн стратеги гэдэг бас бол хөтөлбөр гаргацсан. А тэнд дотор сэргээх төрчмөч гэрээс одоогийн төвшнөөс илүү гаргахгүй. Одоо сэргээх төрчмөч тогтворгүй учраас энэ бид нэрс цааш илүү хөгжүүлэхгүй гэсэн. Тэгээд нөгөө дулааны станц. А гэтэл чинь дэлхийн нийтрээ дулааны станц татгалзаж байна. Өртөг өндөртөө байна. Байгалорсон нь хор хөнөөлтөй байна. А дэлхийн нийтрээ үндсэндээ сэргээх төрчмөч хандлага шигэлж байна. А гэтэл бидний бодлого яг өөрт шиг явуулдаг бас. Энд дэр бид анхаарах хэрэгтэй. Өөр хэлхийн бол одоо юу гэдгийг зөв одоо Латин Америкт одоо сэргээх төрчмөч 1 килобайтын өртөг нь 1 цент болцсон байна. Монгол 11 цент байдаг. Өнөөдөр нэг сахар элсэн зүйлийн хоёр хувийг ашиглах дэлхийн нийтийг одоо юу өрчмөч бүрэн хангана. Тэр одоо Англи хойно байдаг Гренландын салхины нөөцийн нь 25 хувийг ашиглах дэлхийн одоо өрчмөч бүрэн хангана гэсэн тооцоом хийдсэн. Тэг энэ л одоо бүгд чиглэл явж байгаа хэрэг манайхан бол л тийм үү яг л одоо сэргээх төрчмөч нь илүү анхаарах уу. Ягаад тэр Латин Америкт 1 цент байж байгаа тэр сэргээх төрчмөч нь өртөг зардалт хөрөнгө оруулалтыг бид нааш нь татаж байгаа болдоггүй. Энүүгээр бид нар одоо дулааны станц үү шүү дээ сэргээх төрчмөчээр өөрсдөө дотоод хэрэгцээ хангачаа цааш нь экспортлог яга боллоо болгож байдаггүй. Гэдэг асуудал бол харахмаар байгаа юм. Тэгэхээр үндсэндээ одоо юу гэдгийг эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын нэг гэдэгт бид энийг иймэрхүү юмд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Гэтэл иймэрхүү юм дээр бас нэг бодлогын алдаа нас гараал яваад байна. Энийг бас нэмэлж. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчтэй Монголын үндэсний ол нийтийн телевиз алсын хараа хилцүүлгийн нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн хилцүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлаг боломж гарт шийдэл за эдийн засгийн хүрээний зохицуултай холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө за хилцүүлэхтэй улсын хурлын зарим гишүүн Монгол банк сангийн яам болон эрдэмтдийн төлөөлөл оролцлоо.